and guys um, welcome back to my youtube channel and today i'm going to make another unboxing of a bag from prada so lately parang napapadalas yung bili ko pero hindi na siya Louis Vuitton tulad ng mga dating purchases ko kasi nung nag start ako every time na bumibili ko ng um, item na luxury or designer goods ay galing siya sa LV so ngayon I'm trying to um, step out of my comfort zone and try other brands naman so ngayon I'm going to show you another bag na itong type na to wala pa akong ganitong bag. So, this is my first ever Prada bag. So, so ito na siya. Obviously, sabi ko nga, di ba bag siya? So, tingin ko, halata naman kung anong type of bag siya. So, ito siya. It comes with a Prada tissue paper or paper whatever so ayan lang siya this is a Prada clutch bag made from Safiano leather which is yung signature leather ng Prada and I think it's very durable ito lang sa likod, plain lang. Then sa harap, meron siyang characters na Prada. So, nagustuhan ko to kasi, yung pra spelling niya is, iba-iba yung letters niya. So, may red, green, orange, blue, then gray. So, any type of outfit, kahit anong kulay yan, tingin ko, pwede siya bagayan. And also, meron siyang D-ring dito, if gusto mo magkabit siya magkabit ng clutch ay I, I mean magkabit ng wristlet to turn this a clutch so actually meron na akong wristlet dito so ito siya kakabitan mo lang sobrang haba na ng buko then yung inside niya hindi siya lined inside niya is leather lang din oh it also it comes with these cards um, and siya so hindi ko alam kung para sa itong card na to siguro well obviously it's a card para to authenticate your bag pero hindi ko alam kung magnet may magnet to sa loob na functioning talaga siya na kapag swipe mo mabe-verify siguro yung code ng Prada so hindi ko alam then also ito yung code niya so inside as i mentioned is leather then meron lang siyang anim na card slots hindi kita. Basta may anim na card slot lang siya tapos may isang compartment din. Then yung Prada na plate. So, papakita ko lang kung anong pwede magkasya sa bag na to. And, and, so, since medyo manipis siya, pumili ako ng mga items na flat. So, sa MacBook, this is a MacBook Air. Hindi, tingin ko hindi, obviously hindi siya kasya eh. Kahit tinanggal ko yung case, hindi talaga siya kasya. So, I got a iPad na lang. So, eto hindi ko naman dinadala, pero pakita ko na lang din. So, kasya siya. Sa iPad. Then, my card holder. Flat din siya, kaya napili ko. So, kasya din siya. Then, also, my... Um, let's just pretend it's a phone. So, kasya din siya. Then, another cards. So, yun. Ito, salamin ko. Kasya din naman. So, my wallet. 
parang masigip na. Kasha. So ganito na itsura niya kapag sobrang napuno siya. Ayan. Hindi siya maganda tignan. So tanggalin ko na bago pa mabatak yung leather. Siguro tanggalin ko yung ipad ko dito kasi hindi ko naman talaga din natala to. So ayan lang siya. Ayan na kasha din yung wallet ko. My keys. And then, perfume lang tsaka alcohol. Then yung oil control na hindi lagi nawawala sa pagpul. So ayun. Kasha naman siya. Eh, kaso may nakaumbok lang dito. Pero, hindi mo, mo naman kailangan mag-adjust, diba? So it's meant to be used. So ganito lang siya. Ayan. So, inayos ko ulit siya. Then, Ayan. So, medyo inorganize ko na siya. So, as you can see, flat na ulit siya. So, technique lang yan. Um, maayos lang na stocking siguro para hindi siya umumpo. So, sobrang upon touching this and feeling yung leather, parang tingin ko very durable talaga yung Sapiano leather so yung gilid nya is wax wax sya dun sa trim and also pakita ko lang ulit ko na itsura nyo sa loob ng may laman so ayan sya, punong punong sya so yun lang guys and next is I'm going to unbox a Balmain, Balmain hoodie So, siguro next day ko na siya gagawin kasi wala, hindi ko pa siya nare-receive pero I ordered it through Instagram. Merong personal shopper na nakabase siya sa London. So, once na dumating yung item, I'm going to edit it and next na ito yun. Ayan, uh, so guys, dumating na yung um, in-expect ko na Balmain, uh, Balman, Balmain na uh, hoodie and eto na siya. So it comes with a tote um rail ano tawag dito? Um tote bag siya na tingin ko reusable naman siya. Eh Ito siya. Balmain na tote. So nagulat ako nung pagka-receive ko ng package kasi medyo magaan siya kasi inexpect ko parang ito yung hoodie na makapal parang ano siya oversize na makap yun yung makapal pero ganito lang pala siya and medyo na disappoint ako pero considering dun sa price siguro okay na rin and as i mentioned earlier na nabili ko siya sa isang Instagram shopper naka-base ata siya sa Europe and hindi ko alam kung ano medyo hindi ko rin nagustuhan yung ano niya Um, way niya ng yung way ng transaction kasi hindi siya responsive sa messages siguro inaano niya kasi ito lang yung binili ko pero trinay ko lang muna kasi so what more if mahal yung binili mo diba parang tas hindi nagre-reply masyado yung seller medyo nakaka-disappoint and kahit pa paano yung binibenta mo kasi goods hindi lang basta-basta eh parang designer or luxury goods yung binibenta mo So, sana maging maganda sana yung communication mo with your buyer. Pero anyway, ito lang siya. So, balming. Meron siya kasamang ano, um, tissue paper na sinasabi din balming. Mga balming logo siya. So, ito siya. 
Mukha namang maganda siya sa camera, pero in person, parang normal normal hoodie lang siya, na sobrang nipis. So, its composition is 100% cotton. And I got the size medium. Pero upon looking at it, parang medyo maliit siguro siya sa akin. So, itatry ko lang siya. Tingnan natin kung anong itsura niya. Medyo masikip nga siya. Medyo masi masikip siya sa braso kasi ewan ko kung ako lang kasi malaki talaga braso ko. Pero medyo masikip siya dito sa armpits. Pero ayan siya. So siguro dapat hindi ako naka panloob. Pero that's what I intended to do kasi ayaw kong labahan yung mga mamahalin na damit eh. Parang ayaw kong masayang. So naglalagay ako ng ano, t-shirt sa loob. Para kahit hindi labahan, hindi naman siya masyado madudumi yan. Sa likod. So, ayun nga nung tinanggal ko siya, ganito yung tura niya sa loob. Um, kita yung stitching, so hindi na siya lined. And also, it features a parang ganito. Um, metal aglets. Ayun siya. So, okay na kasi considering it's a Bal Balmain Paris. Hindi siya yung collaboration with H&M. Which is, um, mas cheaper kasi yun eh. So, ito Balmain Paris talaga siya. And also, this is made in PRC. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng PRC. So, siguro Puerto Rico. Parang gano'n. I don't know. So, ito yung tags niya. And may disclaimer lang siya na every product is handmade and any irregularities. Um, normal lang yun. So, other... Parang other word lang yun na hindi siya na quality control para sa akin. So, yun lang. That's it for my vlog. And, bye.